Lord of all creation, water, earth, and sky. The heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high God of wonders beyond our galaxy You are holy, holy Universe declares your majesty You are holy You're the Lord of heaven and earth. So early in the morning, I will celebrate. Stumble in the darkness. I will call your name by night. God of wonders beyond the galaxy. You are holy, holy. Universe declares your majesty. You are holy. ധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച ദിവസനത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി സമർപ്പിക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്ത് കർത്താവെ ഒരു പുതിയ ദിനവും കൂടെ കാണുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ ഭാഗ്യത്തിനായ സ്തോത്രം അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി നന്ദി ഞങ്ങളെ മക്കളാക്കി അവകാശികളാക്കി നിഷ്കളങ്ക മക്കളാക്കി ദൈവകൃപയിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഓർത്ത സ്തോത്രം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം അങ്ങയുടെ വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുവാൻ പോകുന്ന ആൾ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനായാൽ നന്ദി
വചനം കേൾക്കുന്ന ഏവരോയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ സമർപ്പി സംസാരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിടുതൽ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമാക്കണം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ അമേൻ അമേൻ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യശയാ പ്രവചനം അറുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളാണ് വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്ക നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ തേജസ്സും നിന്റെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും ഖൂരിട്ട് ജാതികളെയും മൂടുന്നു നിന്റെ മേലോ യഹോബ ഉദിക്കും അവൻ്റെ തേജസ്സും നിന്റെ മേൽ പ്രത്യക്ഷമാകും ഹലലുയ്യ ഒരു പ്രഭാതവും കൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് ദാനമായി നൽകിയല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാം ആണ്ട് ഒന്നാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി ഓരോരുത്തരോടും വ്യത്യസ്തമായി സമാനമായ രീതിയിൽ കർത്താവ് സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ ചുരുക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുക ആത്മാവിൽ നടക്കുക സ്തോത്രം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകി ഈവൺ ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്യുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും എന്ത് നിസ്സാര വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലും ആത്മാവിൻ്റെ നിയോഗത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് യാതൊരു പ്രതയാസവും പ്രതികൂലവും ഇല്ലാതെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരുതൽ അനുഭവിച്ച് പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങൾ ദിവസന്ധിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ഈ വചനം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് ബോധ്യം നൽകിയത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് മാത്രമല്ല ആഗോള സഭയ്ക്കുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടായി അതാണ് ഇന്ന് പകല് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്തോത്രം നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഭാഗം ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തിലധികം മുമ്പേ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവിക വചന ഭാഗങ്ങളാണ് യശയാവിലൂടെ സംസാരിച്ചു എന്താണ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്ക നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ദൈവമക്കൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുവെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടമാണ് താഴോട്ടുള്ള വചനഭാവം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ബോധ്യമുണ്ട് എന്താണത് പറയുന്നത് അന്ധകാരം ഭൂമിയെ മൂടും കൂരിട്ട് ജാതികളെ മൂടും അത് നിന്റെ സമയമാണ് ഹലലുയ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രതികൂലം ദൈവ പൈതലിൻ്റെ അവസരമാണ് അവൻ്റെ സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെഡിങ് ഞാൻ തരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് സഭയുടെ സമയം ഇത് നമ്മുടെ സമയം ഹലലുയ ലോകമെല്ലാം ഭയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഭീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം അനർത്ഥങ്ങൾ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് കോവിഡ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് നോക്കും ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന യൂറോപ്പ് ഇന്നത്തെ ബ്രിട്ടൻ നെതർലാൻഡ് ജർമ്മനി ഇങ്ങനെ സമാധാനം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത രീതിയിൽ അസമാധാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങി ലോകത്ത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രതികൂലങ്ങളാണ് എന്താണത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് അതായത് അന്ധകാരം ഭൂമിയെ മൂടുകയാണ് ഇതൊരു ആത്മാവാണ് ഏത് ആത്മാവാണ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ലോകത്തിൽ പതുക്കെ മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളി വിശ്വസിക്കാത്ത യേശു ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാത്മാവാണ് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഇന്ന് ലോകത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ലോകത്തിനൊരു സമാധാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം കോവിഡ് ചിലപ്പോൾ ഈ കഴി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോകും പുതിയ സംഗതികൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരും ഒന്നൊന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രസന്റിലുള്ള എല്ലാം മാറിപ്പോകും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ലോകം ഇതെല്ലാം മറക്കും പുതിയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ അന്ധകാരത്തിന്റെ പിടി ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല അത് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് വളരെ ശക്തമായി വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ അത്
ഇത് നമുക്കുള്ള ഒരു അവസരമാണ് എങ്ങനെയാണത് അന്ധകാരം ഭൂമിയെ മൂടും കൂരിട്ട് ജാതികളെയും മൂടും അത് നിന്റെ മേലെ ഹോവ ഉദിക്കേണ്ട അവസരമാണ് അവന്റെ തേജസ്സിന്റെ നിന്റെ മേൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ട അവസരമാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഹലലുയ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനം ഈ കാലഘട്ടത്ത് പ്രസക്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നീ തലപൊക്കി നോക്കി ചുറ്റും നോക്കുക അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടി നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു നിന്റെ പുത്രന്മാർ ദൂരത്ത് നിന്ന് വരും നിന്റെ പുത്രിമാരെ പാർശ്വത്തെങ്കിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ നീ കണ്ട് ശോഭിക്കും ഹലലുയ അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട സംഭവമാണെങ്കിലും ഇസ്രയേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണിതെന്ന് അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്കത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മേഘം പോലെയും തങ്ങളുടെ കിളിവാതിലുകളിലേക്ക് പ്രാവുകളെ പോലെയും പറന്നു വരുന്ന ഇവർ ആർ ദൂരത്ത് നിന്റെ മക്കളെ അവരുടെ പൊന്നും വെള്ളിയുമായി നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവിടെ നാമത്തിനും അവൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിന്റെ പരിശുദ്ധനും കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് ദ്വീപുവാസികളും തർസീസ് കപ്പലുകളും ആദ്യമായും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിന്റെ മക്കളെ അവരുടെ പൊന്നും വെള്ളിയുമായി ദൂരത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരും എട്ടാം വാക്യത്തിൽ മേഘം പോലെയും തങ്ങളുടെ കിളിവാതിലുകളിലേക്ക് പ്രാവുകളെ പോലെയും പറന്നു വരുന്ന ഇവർ ആർ ഈ പ്രവചനം യശയ്യാവ് ദർശിക്കുകയാണ് യശയാവ് ഭവനത്തിൽ റൂമിനകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ കാണുകയാണ് ജനലിലേക്ക് ഇതാ പ്രാവുകളെ പോലെ പറന്നു വരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ട ഈ ദർശനത്തെ യശയാവിന് വിവരിക്കുവാൻ ഈ വാക്കേ ഉള്ളൂ എന്താണത് പ്രാവ് പറന്നു വരുന്ന പോലെ വരുന്നു ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ഈ വാക്കത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഓർക്കുക ഇസ്രയേൽ മക്കളെ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകളാണിത് അതായത് ഈ വചന ഭാഗം ഇത്രയും റെലവെന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവരോട് പറയുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം പ്രകാശിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്നാൽ ലോകത്തിന് മേലോ അന്ധകാരം മൂടും അനർത്ഥം മൂടും ലോകത്തിന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിലും ഉപരിയായി പ്രതികൂലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകും നമുക്കറിയാം അനേക രാജ്യങ്ങൾ കാനഡ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അതി അത്യുഷ്ണം മൂലം അഗ്നി അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിശൈത്യമുള്ളിടത്ത് അതിശൈത്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സ്ട്രീം കാലാവസ്ഥകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനത്തിന്റെ പാപം വർദ്ധിച്ചതിനാൽ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഈ കാലഘട്ടം ലോകത്തെല്ലാം പ്രതികൂലം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇരുട്ടായിക്കോട്ടെ പ്രതിസന്ധി ആയിക്കോട്ടെ ഉഷ്ണമായിക്കോട്ടെ കാറ്റായിക്കോട്ടെ മഴയായിക്കോട്ടെ പ്രതികൂലങ്ങളായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നീ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം ഇതെന്റെ സമയമാണ് നിന്റെ സമയമാണ് കാരണം എന്താണ് അന്ധകാരം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രതികൂലങ്ങൾ ലോകത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ദൈവ ഇതിൽ തന്നെ തന്നെ ദൈവകരത്തിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മേൽ എഹോവ ഉദിക്കും അവന്റെ തേജസ് നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും ഹാലലൂയ പ്രസ് ഗാഡ് നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യമേറിയവരാണ് നമ്മളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം എത്ര ഭയാനകമാണ് എത്ര ഉന്നതമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ വെളിപ്പാട് കർത്താവ് നൽകിയല്ലോ അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കയറ്റുകയാണ് സ്തോത്രം നാം ഗലാത്യ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ അത്രേ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കൾ എന്നറിവിൻ ആ ഗലാത്യ ലേഖനം തന്നെ നാലിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ പറയുന്ന നാമോ സഹോരന്മാരെ ഇസ്ഹാക്കിനെ പോലെ വാഗ്ദത്താൽ ജനിച്ചവർ മക്കളാകുന്നു ഗലാത്യ ലേഖനം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഇസ്രയേലുമാണ് ഇസ്രയേൽ എന്ന ജാതിയുമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമാണ് അവരിലൂടെയാണ് കർത്താവ് വരേണ്ടത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ വരവിൽ മരണ പുനരുദ്ധാനത്തോടുകൂടി ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന സന്തതിയായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഇസ്രയേൽ പൗരത്വത്തോട് നമ്മളും യോജിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രയേലായി നമ്മളെയും കണക്കാക്കുന്നു സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമം ഇസ്രയേലാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യം നമുക്ക് വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മടങ്ങി വരവ് 
യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുമെങ്കിൽ ദൈവസഭയോട് പറയുന്നത് അന്ധകാരം ഭൂമിയെ മൂടുമ്പോൾ കൂരിട്ട് ജാതികളെ മൂടുന്ന സമയത്ത് അത് നിന്റെ സമയമാണ് എന്റെ സമയമാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപകൾ വെളിപ്പെടുവാൻ ദൈവിക പദ്ധതി നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ സഭയിലൂടെ വെളിപ്പെടുവാൻ ഏത് കാലത്തെ ഘട്ടത്തെ കഴിഞ്ഞും ഉറപ്പേറിയ ഒരു അവസരമാണ് ദൈവ പൈതലെ നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവസരം നാം അത് ഫലകരമായി തീർത്താൽ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന സമയമാണ് അത് പ്രകാരമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്തോത്രം ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നവരും ദൈവമക്കളും ഒക്കെ പറയാറുള്ള ഒരു കാല ഇത് അന്ത്യകാലമാണ് കർത്താവിന്റെ വരവേറ്റെടുത്തു തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് എല്ലാ നൂറ്റാണ്ടുകളിലും ഇതുപോലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതാത് ഏറിയുകളിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് യൂണിവേഴ്സലാണ് സാർവത്രികമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ബോധ്യം നൽകുന്നത് ഇത് ദൈവസഭയെ മൊത്തമായി ദൈവം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ദൈവസഭയോടുള്ള ഒരു സന്ദേശത്തിന്റെ സമയമാണ് ഈ സാഹചര്യവുമായി പുതിയ നിയമം എന്ത് നമ്മളോടാണ് സന്ദേശം നൽകുന്നത് എന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന അനേക വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ലൂക്കോസിന് വിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണി പോലെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളും ഇന്ന് ലോകത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ലോക ജനത്വം ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അവർക്ക് അതിഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് മദ്യപാനമാണ് ഉപജീവന ചിന്തകളാണ് ഭാരപ്പെടുന്നത് സാധാരണ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ ദൈവമക്കൾക്കും അതിനോടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി തോന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ദൈവവചനം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ആത്മാവ് ലോകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കുക കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് സ്തോത്രം കൂടാതെ മത്തായ സുശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ നമുക്കറിയാം കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനെന്ന് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുവോളം ഞാൻ വരികയില്ല അതായത് ഇന്ന് ഇസ്രയേൽ ജനം ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി തങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് സ്തോത്രം കൂടാതെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് യോഹനാന്റെ ലേഖനം ഏഴാമത്തെ വാക്കത്തിലാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ജഡത്തിൽ വന്നവനെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവനെല്ലാം അന്തിക്രിസ്തു കൂടാതെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ യോഹനാന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം ഏഴാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവരെല്ലാം എത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവാണ് അപ്പോൾ എത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഭൂമിയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ജനങ്ങളെല്ലാം അതിഭക്ഷണത്താലും ആകുല ചിന്തയാലും വ്യാകുലപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്നാൽ ദൈവസഭയെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ലൂക്കോസിന് ശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യായാധിപനെ കുറിച്ചാണ് ന്യായം പാലിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ന്യായാധിപനെ ഒരു വിധവ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നു പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്റൻസിറ്റി വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്നാൽ അവസാനത്തെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ ഹലലുയ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ ഈ മഹാമാരി വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കുറെ പേര് കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ദൈവസഭയിൽ പോലും അവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ച വ്യക്തികളുണ്ട് എന്നാൽ ചിലരെന്ത് ചെയ്തു അവർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിലേക്ക് അടുക്കുവാനും സമർപ്പിക്കുവാനും അവർ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഡെയിലി ബേസിസിൽ അവർക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിന് ഇടിയാക്കി തീർന്നു എന്താണ് ഞാൻ ഇത് ഊന്നി പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് ഇസ്രയേലിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വം യഷ്യാപ്രോജൻ അറുപതാം അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെല്ലാം അവർ വിശ്വസിക്കുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ലിറ്ററലി സംഭവിക്കേണ്ട സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
യോവൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അന്തികാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും എൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെ മേലും കൂടെ ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും അവരും പ്രവചിക്കും ഹലലു അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഞാൻ മീതെ ആകാശത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും താഴെ ഭൂമിയിൽ അടയാളങ്ങളും കാണിക്കും രക്തവും തീയും പുകയാവിയും തന്നെ അല്പാൽപ്പം ചില അടയാളങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ കൾമിനേഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് സംഭവിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്രോസ് പറഞ്ഞു അന്ന് സംഭവിച്ച പെന്തക്കോസ് നാൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നു ഹലലുയ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു പിന്മഴയുടെ സമയം എത്തിയിരിക്കുക മുൻമഴ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി അതിനു മുമ്പ് പെയ്തതാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പെയ്തതാണ് എന്നാൽ ഇനി കൊയ്ത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു മഴയുണ്ട് അതാണ് ഇനി പിന്മഴ വരുന്നത് ആ മഴയുടെ ഒരു സമയമായി അതായത് ഈ പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സഭ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ പോലെ ഉറങ്ങിയാൽ അല്ല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ പോലെ നമ്മൾ തന്നെ സ്വാർത്ഥരായിരുന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിത്യജീവനും വെളിച്ചവും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരണം പെടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരും ആത്മാവിന്റെ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ഇന്ന് നമുക്കുള്ള ഒരു അവസരമാണെന്നാണ് ദൈവചനം പറയുന്നത് ഏത് ഈ അന്ധകാരവും പ്രതികൂലവും വരുമ്പോൾ ദൈവസഭയുടെ സമയമാണ് എന്താണ് അവൻ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ഈ വചനം വിശ്വസിച്ച് തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന തങ്ങളെ തന്നെ ജാഗരിക്കുന്ന തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവരുടെ മേൽ അവൻ ആത്മാവിനെ പകരും അവരെ പുത്രിമാർ പ്രവചിക്കും പുത്രന്മാർ പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നം കാണും എൻ്റെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ദൈവം അറിയിക്കുന്ന സന്ദേശം ഇത് നിങ്ങളുടെ സമയമാണ് യൗവനക്കാരെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദർശനങ്ങൾ കാണുവാനുള്ള സമയം നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ കാണും അതുപോലെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും മോശ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് എൺപതാം വയസ്സിലാണെങ്കിൽ പ്രായമായവർ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾക്കും സമയമുണ്ട് ഹാലലുയ നിരാശപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയമാണ് സ്തോത്രം ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മൂവായിരം പേർ അയ്യായിരം പേർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്താൽ കൺവിക്ഷനിലേക്ക് വന്നുവെങ്കിൽ ഇനി ലോകം മുഴുവൻ അതിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളെ കർത്താവിലേക്ക് നേടണമെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം പോയാൽ ഒക്കുകയില്ല വിചാരമില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു സഭയെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഒക്കുകയില്ല എന്നാൽ അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ആരുണ്ടോ അവരുടെ മേൽ പകരുന്ന സമയമാണ് അവരുടെ മേൽ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയമാണ് ജോലിയെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടേണ്ട ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടേണ്ട ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം സമ രീതിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവ വൈതലെ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ അവസരങ്ങൾ ദൈവസന്നതിയിൽ ഇരിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിപ്പാൻ നിന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ നീ ഒരുക്കമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാദ്യത്വം നിന്റെ മേൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന സമയമാണത് ഹാലലുയാ അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടിരിക്ക അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്ക അതുകൊണ്ട് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് പോലെ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ട നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിന്നോട് എന്തു പറയുന്നു അതാണ് നാം നോക്കേണ്ടത് സ്തോത്രം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇനി സഭയിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നു കൊരു തിരുത്ത് എഴുതിയ ലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സഭയൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടി എല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മപരമില്ലാത്തവരോ അവിശ്വാസികളോ അകത്തു വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടെന്ന് പറയുകയില്ലയോ അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് അന്യഭാഷ പറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആളുകൾ വന്നാൽ അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അതേ അന്യഭാഷ തന്നെയാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാവരും പ്രവചിക്കുന്നുവെങ്കിലോ അവിശ്വാസിയോ ആത്മപരമില്ലാത്തവനോ അകത്തു വന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും വാക്കിനാൽ അവന് പാപോധം വരും അവൻ എല്ലാവരാലും വിവേചിക്കപ്പെടും അവൻ്റെ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങളും വെളിപ്പെട്ടു വരും അങ്ങനെ അവൻ കവിണ് വീണ് ദൈവം വാസ്തവമായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കും ഹലലുയ അമേൻ പെന്തക്കോസിന്റെ ആരംഭ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലും പെന്തക്കോസിന്റെ ആരംഭ സമയത്ത് സഭ വ്യാപരിച്ചത് വർദ്ധിച്ചത് കൃ
അതാണ് ഇനി സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ചറിയണം അന്ധകാരം ലോകത്തിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ കൂരിട്ട് ജാതികളെ മൂടുമ്പോൾ ഇത് നിന്റെ സമയമാണ് എന്റെ സമയമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ച ദൈവചനം പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മേൽ പകരുവാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ പകരുവാൻ എൻ്റെ സഭയിൽ പകരുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കമാണ് ഒരുക്കമായിരിക്കുകയാണ് പ്രൊവൈഡഡ് ഒരൊറ്റ കാര്യം സഭയായി ഒരുങ്ങണം ഭവനമായി ഒരുങ്ങണം സഭയിൽ കൂടി വരുവാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമല്ലല്ലോ കുടുംബത്തിലിരുന്ന് പിതാക്കന്മാർ മാതാപിതാക്കൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ കൃപകൾ പ്രാപിപ്പാൻ കൃപാവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്ധകാരം വർദ്ധിക്കട്ടെ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരട്ടെ എന്നാൽ എൻ്റെ മേൽ കർത്താവ് ഉദിക്കുന്ന സമയമാണ് എൻ്റെ വാഗ്ദത്വം നിവർത്തിക്കുന്ന സമയമാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ വിധേയപ്പെടുമ്പോൾ വിനയപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെയും ചിലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നാം മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാലലുയ സ്തോത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കുവാൻ പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം ഒരു ഭാഗ്യം നൽകിയല്ലോ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം നൽകിയല്ലോ അതിലെല്ലാറ്റിലും ഉപരി കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ മണവാട്ടി സഭയുടെ ഭാഗമായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് കരുണ തോന്നിയല്ലോ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയം നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ട സമയമാണ് അന്ധകാരം ഭൂമിയെ മൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച കുറിവാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്ക നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു നീ വെറുതെ കുത്തിയിരുന്നാൽ നിനക്കത് അനുഭവിക്കുവാൻ ഒക്കുകയില്ല ഈ വചനത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യ സഭയിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ആ കൃപാവരങ്ങൾ എന്നിൽ പകരുവാൻ ദൈവം വാഗ്ദത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ കർത്താവെ അതെന്നിൽ പകരണമേ അത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയായി തീരുവാൻ ഇന്ത്യയുടെ രൂപാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയായി തീരുവാൻ ലോകത്തിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയായി തീരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നാം സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് നമ്മുടെ സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയ്ക്കാം നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണല്ലോ നാം വായിച്ചല്ലോ അന്ധകാരം ഭൂമിയെ മൂടും കൂരിട്ട് ജാതികളെയും മൂടും ഇത് നിന്റെ സമയമാണ് എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും സ്വർഗീയ പിതാവേ അങ്ങയുടെ വചനത്തിനായ സ്തോത്രം അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് നിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ മക്കളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ വചനം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വരവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു പിശാജ ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അതിനായി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നിന്റെ മഹത്വം ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെടുവാൻ ഈ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ വീര്യ പ്രവർത്തികൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ നിന്റെ മക്കളുടെ മേൽ പകരുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ യവനക്കാരുടെ മേൽ പിതാക്കന്മാരുടെ മേൽ മാതാക്കളുടെ മേൽ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരുടെ മേൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഭയായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ ഒരു സൈന്യമായി ദേശത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടുവാൻ രാജ്യങ്ങളെ നേടുവാൻ ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു നാഥ അതിനായി സഹായിക്കണമേ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ടാൽ നന്ദി പിതാവേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ആമേൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറ്